Evangelio de hoy, domingo 5 de junio del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, antes de reflexionar en el Santo Evangelio, hagamos mención en este gozoso día que celebramos como Iglesia Universal. Hoy celebramos la Solemnidad de Pentecostés, que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, 50 días después de la resurrección del Señor. Según el Libro de los Hechos de los Apóstoles, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Esta solemnidad es muy importante para nosotros los católicos, pues este día recordamos que Cristo cumplió la promesa que les hizo a sus discípulos de enviar al Espíritu Santo para que nos fortaleciera. Ahora, reflexionemos en los siguientes tres puntos para profundizar en el Evangelio de hoy. En este primer punto, reflexionemos en esta acción. Les mostró sus manos y el costado. San Cirilo nos invita a observar de qué modo Cristo Entrando milagrosamente a través de las puertas cerradas, demostró a sus discípulos que era Dios por naturaleza, aunque no distinto del que anteriormente había convivido con ellos. Y mostrándole su costado y las señales de los clavos, puso en evidencia que el templo que pendió de la cruz y el cuerpo en el que se había encarnado lo había él resucitado, Después de haber destruido la muerte de la carne, ya que Él es la vida por naturaleza y es Dios. Al parecer, Jesús quería que quedara claro que su resurrección realmente había sido un hecho. Quería que sus discípulos dieran fe de ella, no solo porque Él se los había anunciado mediante sus enseñanzas, sino porque fueron testigos visuales. Además quería traerles paz a sus corazones, pues estaban encerrados por miedo a los judíos. Cristo se hace presente en nosotros, nos señala sus heridas y nos trae su paz. Sin embargo, solo cuando logramos notar su presencia en nuestra vida, alcanzamos a sentir ese gozo y esa tranquilidad en nuestros corazones. Emociones que reemplazan la angustia, el miedo y el dolor que nos causa las dificultades de la vida. ¿Será que logramos ver nosotros en Cristo esas heridas que no tienen otro significado que la demostración de su amor por nosotros? Acudamos a nuestro templo, pongámonos de rodillas y adoremos a Jesús crucificado y démosle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Pidámosle que nos ayude a reconocerlo en todo momento y en cada lugar. En este segundo punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Los discípulos estaban escondidos 
llenos de miedo y angustia. Miedo por lo que les pudieran hacer los judíos y tristeza porque su maestro había muerto de una manera injusta. Por lo tanto, la entrada de Cristo al lugar donde se encontraban, en lugar de causarles admiración, fue motivo de una inmensa alegría. ¿Cómo no alegrarse si en él encontraban la paz, la fe, la fuerza para continuar con sus vidas misioneras? Jesús conocía cada uno de sus corazones y sabía que necesitaban algo más que sus deseos para permanecer fieles a la misión que les había encomendado. Por esta razón, es que mediante un soplo les otorga al Espíritu Santo. Nos dice el Papa Benedicto XVI que este gesto es el signo de la nueva creación, con el don del Espíritu Santo que proviene de Cristo resucitado, Comienza de hecho un mundo nuevo. Con el envío de los discípulos en misión, se inaugura el camino del pueblo de la nueva alianza en el mundo. Pueblo que cree en él y en su obra de salvación. Pueblo que testimonia la verdad de la resurrección. Hoy Jesús también entra a nuestros hogares, entra a nuestros corazones y nos regala dones que nos sirven para crecer como católicos. El don de la paz, de la sabiduría y de la esperanza. Aunque estemos cerrados por dentro, ya sea por las tribulaciones que nos apremian o por el pecado, Él siempre encuentra la manera de entrar y traernos la alegría y el perdón que necesitamos. Solo en Él podemos encontrar esa fuerza para correr de nuestra vida todo aquello que nos pesa y nos impide corresponder a su amor. Solo Él puede dar sentido a nuestra vida, puede darnos alegría cuando estamos tristes, fortaleza cuando nos sentimos cansados y esperanza cuando estamos desconfiados. Dejémoslo penetrar nuestro interior y cambiar nuestro corazón. En este tercer punto, reflexionemos en esta afirmación del Señor. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Jesús sopla sobre los discípulos para que reciban al Espíritu Santo, y les dice algo muy importante. Todos a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Con estas palabras, Cristo les da la facultad de perdonar o de retener los pecados de la humanidad. Por estas razones que hoy día, Practicamos el sacramento de la confesión, buscando nuestra reconciliación con Dios. Aunque también es importante pedirle perdón a todo aquel que hayamos lastimado u ofendido. El Papa Francisco nos dice que este pasaje nos revela la dinámica más profunda que contiene este sacramento. En primer lugar, el hecho de que el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos a nosotros mismos. No puedo decir, me perdono los pecados. El perdón se pide, se pide a otro. Y en la confesión, pedimos el perdón a Jesús. En segundo lugar, nos recuerda que solo si nos dejamos reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con los hermanos, podemos estar verdaderamente en paz. La reconciliación con Cristo quita de nuestra alma el peso del pecado, la tristeza y la desesperanza, y nos trae paz a nuestro corazón. No dejemos de confesar nuestros pecados, de pedir perdón por todo acto y pensamiento impuro que manche nuestra alma. Para concluir nuestra reflexión, es importante destacar que Jesús ha resucitado, que se hace presente en nuestras casas y en cada uno de nuestros corazones. Llega a traernos su paz, su alegría y a regalarnos al Espíritu Santo, el que nos da sabiduría y consuelo. Ahora cuestionémonos profundamente para analizar nuestra propia situación, confrontándonos con la palabra de Dios. Asisto con gozo a la celebración de la solemnidad del Espíritu Santo? ¿He llegado a sentir la paz que Cristo me da? 
¿Me alegra sentir la presencia de Cristo en mi vida cada cuanto confieso mis pecados? Oremos. Amado Jesucristo, te damos gracias por sacrificarte por nosotros, por vencer a la muerte y darnos la oportunidad de tener una vida nueva. Te pedimos que entres en nuestra vida y renueves nuestro corazón. Trae alegría a las familias, conversión a los pecadores y esperanza a los atribulados. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y en el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.